we have the derivatives of transcendental functions. So we will start with the derivative of trigonometric functions. Okay. So we have the derivative of trigonometric functions. Before we proceed with the formulas of the derivative of trigonometric functions, let's review first the different trigonometric identities. Ito kasi ay kailangan nating ma-review kasi yan ay i-apply ulit natin sa pagsisimplify ng derivative ng trigonometric. Kasi ang trigonometric functions, pwede, pwede mo siyang i-differentiate. Then sa huli, simplify mo siya using identities. Or, you can simplify first the given using the different identities. Then sa huli mo siya i-differentiate. Okay. So first, we have the Pythagorean relations. Ang una dito is yung cosine squared a plus sine squared a equal yun sa 1. So yan ay eh, pwede mong i-manipulate. By manipulation, transpose mo yung sine squared. So magkakaroon ka ng cosine squared lang. Cosine squared a. We can solve for cosine squared a by transpose mo si sine squared. Kaya equal yan kay 1 minus sine squared. Same with sine squared. Pwede mo siya isolve. Transpose mo yung cosine squared. Yan, ang sine squared A natin, equal yan kay 1 minus cosine squared A. So, yun yung isang paraan ng pagmamanipulate ng ating identities. Okay, so another one, is 1 plus tangent squared a is equal to second squared a. So, same sa una. Pwede may i-manipulate din. Second squared minus tangent squared a is equal to 1. Or second squared minus 1 equal kay tangent squared a. So, ano, ano, ano. Transpose lang naman ang ano dyan. Ang gagawa. Okay. Last for Pythagorean relations is the 1 plus cotangent squared a so, equal yung kay cosecant squared A. So, same with first and second identity. By transposition method, we can solve for the another equivalent. Kaya yung cosecant squared A minus cotangent squared A, A is equal sa 1. Also, cosecant squared A minus 1 equals cotangent squared A. So, yan yung Pythagorean relations. Okay. We also have the double angle formulas. So from the title pa lang, alam mo na doubly angle. Kaya nga double angle. Okay. First is sine of 2a. So equal yan kay 2 sine a cosine a. Or pabaligtad. Kung meron kang 2 sine a cosine a, Pwede mo siyang gawing double angle. Matodoble. Naging 2A. Sign, 2A na lang ang katumbas. Okay. Kaya kung meron kang, let's say, 2, gawin nating sign, say, 4X. Cosign, 4X. Ito yun, no? This is 2, sin a cosine a magkamukha kasi ano 4x 4x so ang a mo ay 4x so ang katumbas niyan ay sin 2a kaya pa pwede mo yung i-rewrite as sin of 2 times a or 2 times 4x kaya magkakaroon ka ngayon ng sin of 8x so yun yung kanyang katumbas okay also, halimbawa meron kang 4. 4 of sine, say 3x, cosine 3x. So magkamukha silang 3x, 3x, sine, cosine. So ito, no, 3x at 3x. So ito yung parang a mo, a at a. Kaso dapat yun ay 2. 2 dapat. Ito, 4. 
So, gagawin mo itong 2 times 2, yung katumbas ng 4, sin 3x, cosine 3x. Kaya, meron kang pattern ng 2 sin a, cosine a. So, yung part na yan, ang katumbas niyan is sin of 2 times a or 3x. O, meron ka pang 2 sa harapan. Baba mo lang yan. Kaya, meron ka nga yung 2 sin of 6x. So, yun ang kanyang katumbas. So, ganun yung pagmamanipulate na using this double angle formula. Okay. Another one is cosine of 2 theta naman. Cosine of 2a. Ito naman, yung form niya is cosine squared a minus sine squared a. So, pag meron kang ganyang pattern, pwede mo siyang gawing cosine 2a. Or, pag meron kang cosine 2a, pwede mo siya expand. That's cosine squared a, sine squared a. So, from a, a naging 2a. So, double angle. Dinodoble natin angle. Sample tayo sa nyan. So, if we have, let's say, cosine squared 3x minus sine squared 3x o a a, parehas kasi yung 3x. So, ang katumbas niyan ay cosine of 2 times 3x or we have cosine 6x. Cosine of 2a. Okay. Last is Tangent of 2a. Yun naman na i2 tangent a all over 1 minus tangent squared a. Nakatumbas niya, ano? Kung meron kang 2 tangent a all over 1 minus tangent squared a, pwede mong palitan ng tangent 2a. Okay, so same naman siya ng procedure sa ano? Sign and cosine, ano? So pwede mo siyang gawing to double yung mali angle, kaya nga double angle formula. Pag meron kang ganitong pattern, pwede mo siyang i-express as sim single ano lang, ano, trigo function na tangent. Kaso, doble angle niya. So, from A naging 2A tayo. Okay. Kung meron tayong double angle, meron tayong tinatawag na half angle formulas. Okay. So, half angle, hmm, nakakalahati naman, ano, kaya nga half angle. Ayan. So, galing ka ng cosine A. Kalahati niyan, A over 2. So, pag meron kang square root of 1 minus cosine A all over 2, pag pwede mo siyang gawing sine of A over 2. So, kung meron tayong square root of 1 minus, let's say, cosine of 4x all over 2, so, 1 minus cosine A all over 2. Kaya pwede mong gawing sine of A over 2. Kaya equal din siya kay sine of 2x. So, ayan na lang. Yan yung property ni half angle formula. Or, ito, pwede mo rin itong i-eliminate by squaring both sides. Sine squared. Of A over 2 is equal to 1 minus cosine A all over 2. Mawawal si square root by squaring our equation. No, Boses of the equation. Okay. Another one is cosine of A over 2. Magiging plus lang siya. 1 plus cosine A all over 2. So, magkakawig lang naman dyan. Ano? Last is tangent of A over 2. So, ang tangent kasi ay ano lang, sine over cosine. So, you over mo lang yan. Square root of 1 minus cosine A over 2. All over square root of 1 plus cosine A over 2. So, magkakancel yung 2. Kaya may iwan na lang is square root of 1 minus cosine A. All over 1 plus cosine A. So, ito si tangent. Kasi ang tangent ay sine over cosine. Okay. Yan na. So, yan yung galing sa tangent na theta equals sa ratio ng sine and cosine. Sine over cosine. An equivalent ni tangent. Okay.
So we also have the sum and difference of two angles. Okay. This is sine of A plus or minus B. And cosine of A plus or minus B. Saka tangent of A plus or minus B. Kaya ang sum and difference. So sum or difference. Pagka tayo ay sum, so the mula yung sign, ano, taas, plus minus siya, plus minus, plus minus. So yung kanyang expansion, kung plus ka, plus ka dito. Kung minus, minus. Sa so cosine, kung plus ka, pag expand mo na, minus to doon. Pagka minus yung cosine of A minus, pagka meron kang cosine of A minus B, expand mo, plus dito. Tangent, o oh, plus dito, plus doon, baba, minus. Tangent na A minus B, minus sa taas, plus sa baba. Okay. So, A, B, A, plus B, A minus B. Kaya ano lang yan? Sin, di ba? Cos, cos, sin. Para madaling tandaan. Sine of A, cosine of B, plus cosine of A, sine of B. Ngayon for cosine, cosine A, cosine B, minus sine A, sine B. Meron tayong cosine of A plus B. So, ang basa na iba dyan is cos, cos, sin, sin. Para madaling tanda, tandaan. Kung ikaw ay cosine of A minus B, so magiging cosine of A, cosine of B plus sine of A, sine of B. Tangent naman. So, pag meron kang tangent of A plus B, so magiging tangent of A plus tangent of B all over 1 minus tangent of A times tangent of B. Actually, yan, pwede mo dyan i-derive yung uh, double angle formulas. No. So, kung meron tayong sign, say A plus A, instead of B, gawin natin A yun, kasi nga, dodoble natin yung A, magiging 2A. So, using this pattern, so we will have sine of A cosine of B dapat, pero ang B mo ay A din. So, A yan. Plus, o pagka plus, plus tayo. Cosine of A sine of B since B is also equal to A, so meron tayong sine A. Then, simplifying, so, ito, product lang ito, eh, no? Ang xy ay equal sa yx. Na parang ka merong, ano, 3 times 2, equal pa rin yan kay 2 times 3. No, pareha silang 6. Ito rin kasi product yan, eh. Kaya ito, pwede mo rewrite as sine of a, cosine of a, plus sine of a, inuna ko lang sine, cosine of a. Meron kang isang sine a, cosine a, saka isa pa, pag pinagsama, magiging dalawa. Kaya 2, sine a, cosine a. So yan, di ba ang formula for sine of a plus a is 2a. So sine 2a. Pwede mo niya kuhanin, ano? pwede mo i-derive using that po. Sign may difference of two angles. Yan yung isang pag-derive din. Ano? Same with cosine, ano? ganun din. Kung meron kang cosine of a plus a, cosine a, cosine a, minus sine a, sine a. Mangyayari doon. Kaya cosine squared a ka minus sine squared a. You know, yun na ang cosine 2a. Diba? Sa may, sa may double angle formulas. And if we have tangent of a plus a, so tangent of a plus tangent of a, 1 minus tangent of a, tangent of a. Kaya 2 tangent a all over 1 minus tangent squared a or tangent of 2a. Okay, ano? So yun, ano? Saan gamit ng sum and difference of two angles. Okay. So, we have the reciprocal identities. Erase natin muna lahat dyan. Si cosine of A, ang katumbas ay 1 over second. Or kung meron ka 1 over second, pwede mo siyang gawing cosine A. 
sin A, so pwede mong gawing 1 over cosecant. Or, yung 1 over cosecant, so pwede mong gawing sin A. Tangent A is equal to 1 over cotangent A. Ito rin dito, sa part na to, yung second A, si siya yung reciprocal, ay equal din kay 1 over cosine. Kaya pag meron kang 1 over cosine, ay pwede mo siyang gawing second A. Same with cosecant A. Cosecant A ay equivalent or equal doon sa 1 over sine. So, kung meron ka 1 over sine, pwede mo siya i-replace ng cosecant. Si cotangent naman ay equal kay 1 over tangent. So, kung meron ka 1 over tangent, gusto mo siya i-simplify pa, pwede mo siyang gawing cotangent. Sabi ko nga kanina, ang tangent ay equal din kay sine over cosine. So, since ang tangent ay kabaligtaran ng cotangent, so ang cotangent naman, in terms of sine and cosine, mababaligtad lang. So, meron ka lang cosine of A over sine of A. So, yan yung mga useful identities ng trigonometric na dapat nating i-master pa ulit. No? Dapat nating aralin. So, yan yung magagamit natin sa pag-simplify para mapadali ang pagkuha ng derivative ng trigonometric functions. Okay. So, ganyan siya, no? Dapat dyan, para sa algebra, kung alam natin ang factoring, ang special products, dapat sa trigonometric, alam mo lahat ang identities. Para mas masimplify natin yung given function, habi ko nga kanina, pwede muna kayo mag-differentiate. After differentiation, simplify using identities na pwede i-apply. And then, pwede rin kayo mag- Simplify muna using identities. Then, after simplifying, saka ka pala mag-differentiate. Kasi mayroong function na mas madali siyang i-differentiate after simplifying. So, parang sa algebra. Pag nag-apply ka ng special products, nag-apply ka ng factoring, bago mo siya i-differentiate, mas dumadali yung ating function. Mas madali siya i-differentiate. So, yan. Ang dapat natin mulang aralin at masterin sa trigonometric functions. Okay.